हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द कैम स्कूल अगर आपको याद है तो लास्ट क्लास में मैंने आपको आई यू पैक नॉमिनेट लेके कुछ क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए ठीक है अब उसका हम लोग आज सोल्यूशन ले रहे हैं अब ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में एक लिंक भी अटैच किया था दैट इज गो थ्रू द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स ठीक है तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स को हम कैसे समझते हैं इसके लिए भी मैंने एक लिंक अटैच किया था अगर वो आप देख लेते तो आप ये बहुत अच्छे से या बहुत इजीली सॉल्व कर पाते प्लस जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए भी मैंने लिंक अटैच किया था सो आई होप कि आपने ये वॉच आउट किया रहेगा उसके बाद ही आपने ये सोल्यूशन सॉल्व किए होंगे ठीक है फाइन सो लेट स्टार्ट जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है बट इसको देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है फाइन इट इज़ वेरी वेरी सिंपल फर्स्ट फिगर आउट करो आपको नंबरिंग किस साइड से करना है सो इफ़ यू सी यू हैव कार्बन वन टू थ्री फोर फोर्थ कार्बन पे फर्स्ट सब्सटीट्यूट आ रहा है बट इफ़ यू गो फ्रॉम द राइट हैंड साइड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कार्बन पे फर्स्ट सब्सटीट्यूट आ रहा है सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द नंबरिंग हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन सो लेट्स डू दैट सो इट इज़ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड लेवन सो वी हैव डन द नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ठीक है अब देखते हैं कि किसको नंबरिंग नहीं मिला अब जहाँ पे नंबरिंग जिसको नहीं मिला रहेगा वो अपना क्या होगा साइड चेन तो आप देख सकते हो कि फोर्थ कार्बन पे यू हैव दिस टू कार्बन विच हैव नो नंबरिंग सो दिस इज गोइंग टू बी योर साइड चेन ठीक है एंड दे कंटेन टू कार्बन सो टू कार्बन का साइड चेन क्या होता है इथाइल मैं फिलहाल के लिए सिर्फ आपकी समझने के लिए लिख देती हूँ नेक्स्ट सिक्स कार्बन पर इस ब्रांच को भी नंबरिंग नहीं मिला तो इस ब्रांच को सर्कल कर लेते हैं और इस साइड चेन का नंबरिंग देख लेते हैं अब साइड चेन का नंबरिंग करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जिस कार्बन से सपोज सिक्स कार्बन से ये जो कार्बन अटैच है फर्स्ट ठीक है तो इसका नंबरिंग हम लोग क्या लेंगे या तो हम लोग वन ले सकते हैं या तो हम लोग वन डैश ले सकते हैं तो एज ऑफ नाउ आई एम टेकिंग वन सो ये होगा आपका वन वापस से लॉन्गेस्ट चेन इसमें सेलेक्ट कर लो वन टू थ्री एंड फोर राइट और इसमें भी टू में ये एक छोटा सा और सब ब्रांच है फाइन तो इस साइड चेन का नेम मैं लिख रही हूँ फिलहाल के लिए सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर टू पे अपने पास क्या अटैच है मिथाइल सो टू मिथाइल राइट एंड फोर कार्बन का आपका लॉन्गेस्ट चेन है यहाँ पे सो फोर मिथाइल म्यूटाइल साइड चेन ही है ना तो म्यूटेन नहीं लिख सकते हम म्यूटाइल ही लिखेंगे अल्काइल के फॉर्म में ही आएगा फाइन तो अब क्या डिसाइड करना है कि सबसे छोटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका है तो यहाँ पे इथाइल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ई बट मिथाइल इज स्टार्टिंग फ्रॉम एम राइट सो डेफिनेटली हम लोग इथाइल सब स्टूडेंट को पहले लिखेंगे राइट सो लेट स्टार्ट विद द नेमिंग सो इथाइल सब स्टूडेंट कौन से कार्बन पर अटैच है फोर्थ कार्बन पर अटैच है तो आपका नेमिंग क्या हो जाएगा फोर इथाइल राइट नेक्स्ट इसका नंबरिंग के लिए ये पूरा ब्रांच किसको अटैच्ड है सिक्स कार्बन को सो देन सिक्स अब ये सबका वापस नंबरिंग किया है तो ये ब्रैकेट्स में चला जाएगा ठीक है अब यहाँ पे भी सेकेंड कार्बन पे आपके पास मिथाइल अटैच है तो यही सेम नेम आप लिख लो अभी ठीक है सो इट इज गोइंग टू बी टू मिथाइल राइट ब्यूटाइल तो सिक्स कार्बन पे आपका ये वाला जो साइड चेन है वो अटैच है इसके लिए हमने सिक्स कार्बन पे ये वाले साइड चेन का नाम अटैच कर दिया राइट अब देखते हैं अपना पैरेंट दैट इज लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ लेवन कार्बन सो लेवन कार्बन का अगर लॉन्गेस्ट चेन आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको अनडेक राइट right? अब उसके बाद आपका जो कोई डबल बॉन्ड है कोई ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है राइट right? सो so, हम लोग का सीधा जो आपका लॉन्गेस्ट चेन है दैट इज गोइंग बी अल्केन सो अनडेक एन आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बहुत सिंपल सा नेम था सिर्फ ये साइड चेन का नॉमन क्लेचर में आपको थोड़ा ध्यान देना है ठीक है अब जब भी हम लोग ऐसे लिखते तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है देफो पीपल ऑफ अ बॉन्ड लाइन ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको बॉन्ड लाइन में दिया है और आपको एग्जाम्स में भी मैक्सिमम टाइम या किसी और बुक्स में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टाइम आपको बॉन्ड लाइन ही देखने मिलेगा सो यू शुड भी वेरी वेरी फेमिलियर विद बॉन्ड लाइन अगर नहीं हो तो प्लीज़ वॉच आउट द लिंक फॉर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल फॉर्मलाज हम लोग कैसे देखते हैं या स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं ठीक है सो लेट सी अब यहाँ पे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कर लेते हैं सो लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग वापस से सब स्टूडेंट देखेंगे कौन सा साइड अटैच है कार्बन लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं सो दिस इज वन कार्बन टू कार्बन थ्री कार्बन फोर कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन फाइव कार्बन है अपने पास ठीक है क्लोरिन एंड ब्रोमिन आपका सब स्टूडेंट अटैच है सो यहाँ पर देखो वन टू थ्री थर्ड कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड जा रहा है जबकि यहाँ से अगर मैंने किया तो वन टू सेकेंड कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड आ रहा है हमने बोला था कि डबल बॉन्ड प्रायोरिटी होता है और डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबरिंग मिलना चाहिए तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड सो यू हैव वन टू
then you will say it is 3 chloro right longest chain is of 5 carbon so pent right upper double bond ka position second so 2 kyunki double bond hai pent 2 in ye aapka pura naam ho gaya lekin jaise humne bola tha ki double bond ke case mein aapke paas cis ya trans nomenclature aayega theek hai to cis and trans ke liye aapko preference decide karna padega right to ab dekho left hand side mein is side aapka carbon attached hai aur is side aapka chlorine attached hai so atomic number bada kiska hai chlorine ka bada hai theek hai so yahan pe preference group niche ki taraf ja raha hai theek hai jabki aapke right hand side mein yahan pe bromine attached hai aur yahan pe carbon attached hai so atomic number bada kiska hai bromine ka to yahan pe preference group kaun sa side ja raha hai ऊपर की तरफ जा रहा है ठीक है तो आपको दिख रहा है कि प्रेफरेंस ग्रुप्स ऑपोजिट साइड जा रहे हैं तो ये लोग हो गए ट्रांस और ट्रांस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से ट्रांस जैसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ई से तो आप ऐसे भी कर सकते हो आप पूरा यू पैक नॉमिनक्लेचर लिख दो और उसके बाद आप सिस्ट एंड ट्रांस लिख सकते हो या फिर अगर आपको इसको पहले लिखना है तो आप डेफिनेटली इसको पहले लिख सकते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ठीक है ना लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन दैट इज थर्ड स्ट्रक्चर ठीक है अब हम देख सकते हैं कि आपका सारा जो Attachment है, substituent है या side chain है, वो सब right hand side में concentrated है। तो हम लोग numbering कहाँ से start करेंगे? वहीं से start करेंगे। Plus double bond का भी देखो यहाँ पे numbering two आ रहा है और यहाँ पे भी double bond का numbering two ही आ रहा था। Benefit क्या मिला? Double bond को भी छोटा numbering मिल रहा है और side chain और substituents को भी क्या मिल रहा है? छोटा numbering मिल रहा है। इसीलिए हम right hand side से numbering start कर रहे हैं। Fine? So let's see. So carbon मैंने आपको बोला था पहले मैं आपको dots से दिखा देती हूँ so that it becomes easy for you. So ये सारे आपके कार्बन्स होंगे लाइंस के जो भी कॉर्नर्स वाले हैं पार्ट वो सब आपके क्या होंगे कार्बन्स होंगे नंबरिंग कर लीजिए सो दिस इज गोइंग टू बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट एट कार्बन का आपका लॉन्गेस्ट चेन है इनको कोई नंबरिंग नहीं मिला ये आपका साइड चेन है कितने लोग हैं यहाँ पे कितने कार्बन स्पीशीज है दो तो ये हो जाएगा आपका इथाइल दो कार्बन रह गया इथाइल एक कार्बन रह गया मिथाइल तीन कार्बन रह गया प्रोपाइल एंड सो ऑन ठीक है थर्ड कार्बन पे इसको भी नंबरिंग नहीं मिला तो ये क्या है आपका सब्सिट्यूएंट तो ये हो गया आपका क्लोरो कोई दिक्कत है यहां तक आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है अब इसमें प्रॉब्लम क्या है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डबल बॉन्ड्स है आपको सबका सिस या ट्रांस ई या जेड बताना पड़ेगा ठीक है तो हम लोग सबका ई या जेड जो है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे पहले हम लोग पूरा इसका आई से लिख लेते हैं ठीक है सो लेट्स सी थर्ड कार्बन पे क्लोरो है और फोर्थ कार्बन पे क्या है इथाइल है तो हम लोग पहले किसको लिखेंगे क्लोरो को सो आपका नेम क्या हो जाएगा इट इज़ गोइंग टू बी लेट से यहाँ पर लिखते हैं थ्री क्लोरो देन फोर इथाइल राइट लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ एट कार्बन सो ऑक ठीक है नेक्स्ट उसके बाद आपका जो भी डबल बॉन्ड है उसका नंबरिंग कर लीजिए तो सेकेंड कार्बन पे है फोर्थ कार्बन पे है एंड सिक्स कार्बन पे है सो सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स अगर आपको याद है अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा डबल बॉन्ड रहेंगे या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड रहेंगे तो हम लोग ए यूज़ करेंगे ठीक है सो तीन है तो ट्राइन अ ट्राइन ठीक है सो अ यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑक्टा ट्राइन इनके बाद आपका ट्राइन आएगा तो ऑक्टा ट्राइन आपका नेम ऐसे जाएगा तो अगर आप नंबरिंग बीच में लिखना चाहते हो तो याद रखो ट्राइन साथ में जाएगा लेकिन जो ए है वो आपके रूट वर्ड दैट इज पेरेंट वर्ड के साथ अटैच हो अटैच हो जाएगा सो दिस बिकम्स ऑक्टा टू फोर सिक्स ट्राइन तो ये हो गया आपका पूरा आई लेकिन अभी हम लोगों को क्या अटैच करना है हम लोगों को ई या जेड अटैच करना है कि कौन से कार्बन पर सी या ट्रांस कॉन्फिग्रेशन है सो so, देख लेते हैं पहले छोटे नंबरिंग से तो आपका सेकेंड कार्बन ठीक है आप देख रहे हो कि सेकेंड कार्बन पे आपका जो क्लोरीन है ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ जा रहा है और बड़ा एटॉमिक नंबर वही है ठीक है तो ये ऊपर की तरफ अगर गया मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड सो यहाँ पे प्रिफर्ड ग्रुप कौन से साइड जा रहा है अपवर्ड इस साइड अगर आपने ध्यान से देखा आपका कार्बन है तो यहाँ पर ही आपका प्रेफर्ड ग्रुप जा रहा है तो दोनों भी प्रेफर्ड ग्रुप ऊपर की तरफ है ठीक है तो दिस इज गोइंग टू बी जेड सो टू पे क्या आया कॉन्फिग्रेशन अपना जेड नेक्स्ट फोर पे देख लेते हैं फोर पे देखो यहाँ पे आपका जो ग्रुप है वो कार्बन इस साइड ही दिख रहा है यहीं पे आपका ग्रुप प्रेजेंट है हाइड्रोजन है उसको हम लोग प्रेफरेंस नहीं लेते वैसे भी ठीक है सो यहाँ पे फाइव जो है फाइव में कार्बन नीचे अटैच है तो प्रेफर्ड ग्रुप नीचे की तरफ चला गया फोर्थ में भी आपका प्रेफर्ड ग्रुप कहाँ पर है नीचे डायरेक्टेड है ठीक है सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी जेड सो इट इज गोइंग टू बी फोर जेड ठीक है सिमिलरली सिक्स पे देख लेते हैं सिक्स पे आपका एक जो प्रिफर्ड ग्रुप है वो ऊपर की तरफ जा रहा है जबकि सेवन्थ कार्बन का जो प्रिफर्ड ग्रुप है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 
ई हो जाएगा तो आपका सिक्स पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ई तो ध्यान से अगर आपने देखा तो दिस इज सो सिंपल ठीक है पहले आई यू पी एस लिख दो उसके बाद आप ई एस जेड कॉन्फिग्रेशन अटैच कर देना डिपेंडिंग अपॉन कौन से कौन से कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है छोटे नंबरिंग से बड़े नंबरिंग तक आपको नंबरिंग करना है ठीक है आप सिक्स पहले नहीं लिख सकते आपको टू ही पहले लिखना पड़ेगा सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल फॉर यू इफ यू फॉलो दिस रूल्स ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन वापस मैं आपको कार्बन दिखा देती हूँ सो so, आपका ये सारा कार्बन होगा ठीक है नंबरिंग कर लेते हैं आपको दिख रहा है कि यहाँ से आपके ट्रिपल बॉन्ड को थर्ड नंबरिंग मिल रहा है और यहाँ से आपका ट्रिपल बॉन्ड को वन टू थ्री फोर्थ फोर्थ नंबरिंग मिल रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबरिंग हमको देना ही है तो लेट्स स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड सो ये हो जाएगा आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन राइट अब जिसको नंबरिंग नहीं मिला वो आपका क्या हो जाएगा साइड चेन या सब्सटीट्यूट तो सेकेंड कार्बन पे एक कार्बन रह गया एंड फिफ्थ कार्बन पे भी एक कार्बन रह गया एक कार्बन रह गया मिथाइल सब्सटीट्यूट राइट सो जो सेम ग्रुप है उसको साथ में लिखेंगे हम लोग सो टू कॉमा टू पे एक मिथाइल एंड फाइव पे एक मिथाइल टू कॉमा फाइव क्या है अपने पास डाय मिथाइल लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ सेवन कार्बन दे फोर ठीक है ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन द थर्ड कार्बन सो द नंबरिंग सो ऑक्ट थ्री ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए रूट वर्ड पेरेंट एंडिंग किससे होगा आइन फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होगा आइन सो योर नेम बिकम्स टू फाइव डाई मिथाइल ऑक्ट थ्री आइन आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू लेट सॉल्व द लास्ट एग्जाम्पल अब जब भी आपके पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स है तो उसमें फ्री रेडिकल या फ्री वैलेंस दिखाने के लिए लोग ऐसे दिखाएंगे तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं होना चाहिए आपको पता रहना चाहिए कि जब भी ऐसा कुछ दिखाया है मतलब यहाँ पे कुछ अटैच नहीं है ये आपका क्या है फ्री वैलेंस है ठीक है और फ्री वैलेंस का नंबरिंग भी मैंने आपको सिखाया था इन द लास्ट क्लास सो लेट्स सी सो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं फ्री वैलेंस को भी छोटा नंबरिंग मिलना चाहिए आपका जो डबल बॉन्ड है उसको भी छोटा नंबरिंग मिलना चाहिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फाइन सो कार्बन से ये सारे आपके सो दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन राइट सो देख लेते हैं ये कोई सब्सटीट्यूट नहीं है थर्ड पे आपके पास सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है दैट इज डबल बॉन्ड पूरा नेम देख लेते हैं हेप्ट क्योंकि सेवन कार्बन है इसीलिए हेप्ट राइट नेक्स्ट थर्ड कार्बन पे आपके पास क्या है थर्ड कार्बन पे आपके पास क्या है डबल बॉन्ड है तो ईन ई एन एंड लास्ट का ई क्योंकि यहाँ पे फ्री वैलेंस है लास्ट का ई विल बी रिप्लेस बाय वाई एन हेप्ट इन नाइन सो दिस इज गोइंग टू बी योर नेम फॉर योर दिस स्ट्रक्चर ठीक है तो जब भी बॉन्ड लाइन रहेगा फ्री बैलेंस आपको ऐसे दिखाया जाएगा प्लीज रिमेंबर डा ठीक है तो मैंने इस सारे जो एग्जाम्पल्स है इसमें सब कुछ कवर करने का ट्राई किया था विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोकार्बन्स ठीक है आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा अगर आपको इस टाइप के और कुछ क्वेश्चन चाहिए सो डेफिनेटली आज के अंदर कमेंट बॉक्स में आपको कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगी और अगर उसका सोल्यूशन भी आपने डिमांड किया तो आई विल प्रोवाइड फॉर दैट ऑल्सो एंड और एक चीज़ हेंस फोर्थ मैं ट्राई करूंगी आपका आपके लिए जो वीडियोस है वो मैं सैटरडे या संडे को अपलोड कर दूँ आई रियली अपॉलोजाइज आज जो डिले हो गया उसके लिए ठीक है एंड वंस अगेन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू